ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற லெசன் ராக் அண்ட் சாயில் இந்த லெசன் வந்துட்டு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல்ல ஜியாகிராஃபில ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த ராக் அண்ட் சாயில் லெசனோட புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபியர் ஆஃப் ராக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ அட்மாஸ்பியர் பி பயோஸ்பியர் சி லித்தோஸ்பியர் டி ஹைட்ரோஸ்பியர் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி லித்தோஸ்பியர் இப்போ வந்து நம்ம அர்த் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பூமி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெல்ம்ஸ் ஆஃப் அர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பூமியோட எல்லைகள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது வந்து நாலு லேயராக சொல்லியிருக்கிறாங்க ரெல்ம்ஸ் ஆஃப் எர்த் அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு லித்தோஸ்பியர் பயோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ஹைட்ரோஸ்பியர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நாலு லேயர்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க லித்தோஸ்பியர் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஸ்பியர் ஆஃப் ராக்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ராக்ஸால் உருவான இடத்தெல்லாம் வந்துட்டு லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாறைகளால் உருவான லேயரை அதே மாதிரி வந்துட்டு ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்படின்னா என்னென்னா வந்து வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒன்று வந்துட்டு ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லேயர் வந்துட்டு ஹைட்ரோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர்னா என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம பூமியோட வளிமண்டலம் சொல்லுவாங்க இந்த காற்று மண்டலம்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதை வந்துட்டு அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயோஸ்பியர்னா என்னென்னா வந்துட்டு இப்போ சொன்ன மூணு லேயர்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு எங்கெல்லாம் உயிரினம் வாழறதுக்கு தகுதியான இடங்கள் இருக்குதோ எங்கெல்லாம் உயிரினங்கள் வாழுதோ அந்த இடம் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கெல்லாம் உயிரினங்கள் வாழுதோ அந்த இடம் எல்லாமே வந்துட்டு பயோஸ்பியர் அந்த லேயர் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி லித்தோஸ்பியர் லித்தோஸ்பியர்னா வந்துட்டு ஸ்பியர் ஆஃப் ராக்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் வேர்ல்ட் சாயில் டே இஸ் அப்சர்வ் ஆன் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் A, 15th August, B, 12th January, C, 15th October, D, 5th December. Correct answer is option D, 5th December. Next question, fossils are found in dash. Options are A, sedimentary rocks, B, igneous rocks, C, metamorphic rocks, D, plutonic rocks. Correct answer is option A, sedimentary rocks. ஃபாசில்னா வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு இந்த தொல்பொருட்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது மணலில் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக புதஞ்சு கிடக்கிற பொருட்களை வந்துட்டு ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ்லாம் எப்படி உருவாகும்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப வருடங்களாக கோடி கிடக்கான வருடங்களாக வந்துட்டு அந்த மணலில் இருக்கிற அந்த செடி கொடி மக்கனை மக்கும் பொருட்கள் எல்லாம் வந்துட்டு செடிமெண்ட் ஆகி செடிமெண்ட் ஆகி அது நாலடைவில் வந்துட்டு செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸாக வந்துட்டு அது மாறிடும் அப்போ அந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸில் வந்துட்டு இந்த ஃபாசில் ஃபாசில்ஸ்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபாசில்ஸ்னால் மணல் கடியில் வந்துட்டு ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி புதைந்து போன பொருட்களில் தான் வந்துட்டு ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபாசில்ஸ்லேருந்து தான் வந்துட்டு இந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு எடுப்பாங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் சாயில் இஸ் கால்ட் அஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ ரெகுலர் பி ரெகுலித் ஆப்ஷன் சி அன்வெதர்டு ராக் ஆப்ஷன் டி ஹொரைசான் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஹொரைசான் அப்புறம் சிக்ஸ் லேயர்ஸாக வந்துட்டு பிரிச்சுருக்காங்க லேயர்ஸ் ஆஃப் சாயில்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லேயரை வந்துட்டு ஓ ஹொரைசான் ஆர் ஹியூமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர் ஆஃப் சாயில் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹொரைசான் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஐடியல் சாயில் ஃபார் க்ரோயிங் காட்டன் இஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ ரெட் சாயில் பி பிளாக் சாயில் சி அலுவியல் சாயில் டி மவுண்டெயின் சாயில் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி பிளாக் சாயில் பிளாக் சாயிலில் தான் வந்துட்டு காட்டன் நல்லா க்ரோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிளாக் சாயில்லாம் வந்துட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இக்னியஸ் ராக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த லெசனில் படிச்சுருப்பீங்க இக்னியஸ் ராக்ஸ்னா என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு அது இக்னியஸ் ராக்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே ஹார்ட் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம எரிமலை வல்கனோலாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது எரிமலையிலேருந்து உள்ளே வந்து அந்த மேக்மா அந்த செமி லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கிற மேக்மான்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது நெருப்பு குழம்பாக வந்துட்டு நமக்கு வெளியில் வரும் எரிமலையிலேருந்து வெளியில் வர மேக்மா வெளியில் அர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து விழுந்ததுக்கப்புறம் அந்த செமி லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கிற மேக்மா வந்துட்டு சாலிடாக மாறி சாலிடிஃபிகேஷனுக்கு உள்ளே போயிட்டு சாலிடாக மாறி அது வந்துட்டு இக்னியஸ் ராக்ஸாக வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் இக்னியஸ் ராக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த இக்னியஸ் ராக்ஸ் வந்துட்டு வெதரிங் ஆஃப் இக்னியஸ் ராக்ஸ் தான் பிளாக் சாயில்னு சொல்கிறாங்க வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு என்னென்னா ராக்ஸ் வந்து
சாயில் வந்துட்டு மேஜர் காம்போனன்ட் எதுன்னு கேட்டால் மினரல் இந்த மினரல் வந்து எந்த அளவில் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வந்துட்டு அது ஃபெர்டைல் சாயிலாக இல்லைன்ற இல்லையான்றதை வந்துட்டு சொல்வாங்க இந்த மினரல்ஸ் மூலயமா தான் வந்துட்டு மணலில் வந்துட்டு செடியெல்லாம் வளருது செவன்த் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த மோஸ்ட் வைட் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் கேட்டகரி ஆஃப் சாயில் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ அலுவியல் சாயில் பி பிளாக் சாயில் சி ரெட் சாயில் டி மவுண்டைன் சாயில் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ அலுவியல் சாயில் அலுவியல் சாயில்னா என்னன்னா வந்துட்டு இந்த வாட்டர் பாடிஸ் ஓர ஆற்றோரங்களில் வந்துட்டு ரிவரில் ஓடுற தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு அது ஓடுறதுக்கு அப்புறமா அதோட வண்டல்லாம் படிஞ்சு படிஞ்சு அது வந்துட்டு அலுவியல் சாயிலாக ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு ஆற்றோரங்களில் கிடைக்கிற சாயில் தான் வந்துட்டு அலுவியல் சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப மினரல் ரிச் சாயில் ரொம்ப ஃபெர்டைல் ஆயினா சாயில் அது ரொம்ப வளமான மணல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் செடியெலாம் வளர்றதுக்கும் ப்ரொடக்டிவ் கேட்டகரி ஆஃப் சாயில்னு சொல்லுவாங்க அலுவியல் சாயில் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் ராக்ஸ் இஸ் கால்டு டேஷ் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பெட்ரோலஜி ராக்ஸ் பற்றி படிக்கிறத வந்துட்டு பெட்ரோலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் டேஷ் சாயில் இஸ் ஹைலி சூட்டபிள் ஃபார் காட்டன் கல்டிவேஷன் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பிளாக் சாயில் காட்டன் கல்டிவேஷனுக்கு ரொம்ப உகந்தது வந்துட்டு பிளாக் சாயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் கொஸ்டின் த ஸ்கின் ஆஃப் அர்த் இஸ் டேஷ் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சாயில் ஃபோர்த் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் மெட்டமாஃபிக் ராக் யூசிங் விச் தாஜ்மஹால் வாஸ் பில்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஒயிட் மார்பிள் இந்த ஒயிட் மார்பிள்ங்கிறது வந்துட்டு ஒரு மெட்டமார்பிக் ராக்கு மெட்டமார்பிக் ராக்னா வந்துட்டு என்னென்னா இப்போ இக்னியஸ் ராக்ஸுன்னு நான் ஒன்று சொன்ன முன்னாடி அதே மாதிரி செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸுன்னு ரெண்டு சொன்னேன் இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸையும் இக்னியஸ் ராக்ஸையும் வந்துட்டு நம்ம ஹை டெம்பரேச்சருக்கோ இல்லை ஹை டெப் ஹை ப்ரெஷருக்கோ உள்ளாக்குனா வந்துட்டு அந்த ராக்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதோட நேச்சரில் இருந்த மாதிரி ஒரு நியூ கைண்ட் ஆஃப் ராக்காக ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் மெட்டமார்பிக் ராக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா வந்துட்டு வென் இக்னியஸ் அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு ஹை டெம்பரேச்சர் ஆர் ஹை ப்ரெஷர் தே கெட் ஆல்டர்ட் டு மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் இந்த ஒயிட் மார்பிளும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆன ஒரு மெட்டமார்பிக் ராக் தான் ஒயிட் மார்பிள் யூஸ் பண்ணி தான் தாஜ்மஹால் வந்துட்டு கட்டியிருக்காங்க ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் நோன் ஆஸ் த ப்ரைமரி ராக்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் இக்னியஸ் ராக் இக்னியஸ் ராக்ஸ்னா நான் முன்னாடியே என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் எரிமலையிலேருந்து வெளியில் வர மேக்மா வந்துட்டு அர்த் சர்ஃபேஸை ரே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அது சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகி அது வந்து நல்லா ஹார்டான ஒரு ராக்காக மாறுது அதுதான் இக்னியஸ் ராக்ஸ் இந்த இக்னியஸ் ராக்ஸ் தான் வந்துட்டு ப்ரைமரி ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஆர் கால்டு ப்ரைமரி ராக்ஸ் திஸ் இஸ் ட்ரூ இக்னியஸ் ராக்ஸ் தான் ப்ரைமரி ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் வந்துட்டு ஹார்ட் ராக்ஸ் ஹார்டஸ்ட் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இக்னியஸ் ராக்ஸை செகண்ட் கொஸ்டின் ஸ்லேட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஷேல் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ ஷேலுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் மெட்டமார்பிக் ராக் தான் வந்துட்டு அது அந்த ஷேலை வந்துட்டு ஹை டெம்பரேச்சரில் நம்ம வச்சுருக்கும் போது அதை வந்துட்டு நம்ம ஸ்லேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ தேர்ட் கொஸ்டின் ரெட் சாயில் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் லீச்சிங் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் ரெட் சாயில் வந்துட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம நிறைய சொன்ன மாதிரி வெதரிங் ஆஃப் மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டலைன் ராக்ஸ் இதனால தான் வந்துட்டு ரெட் சாயில்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மெட்டமார்பிக் ராக்ஸை வந்துட்டு சேதம் அடைஞ்சு அது உடஞ்சி உடஞ்சி தான் வந்து ரெட் சாயில் ஃபார்ம் ஆகுது அது எப்படி ரெட் கலரை மாறுது அப்படின்னு பார்த்தா வந்துட்டு அந்த சாயிலில் இருக்கிற அயன் ஆக்சைடு வந்துட்டு இந்த சாயிலை ரெட் கலராக நமக்கு வந்துட்டு மாற்றி கொடுக்குது ரெட் சாயில் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் லீச்சிங் கிடையாது இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் வெதரிங் ஆஃப் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எம் சாண்ட் இஸ் யூஸ்ட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் நேச்சுரல் சாண்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திஸ் இஸ் ட்ரூ இப்போலாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு மணல் வீடு கட்டுறதுக்கு வந்து நிறைய மணல் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்றதுக்காக மணலுக்கு பற்றி நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு எம் சாண்ட் அப்படின்ற ஒன்று தான் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் வொல்கானிக் மவுண்டைன்ஸ் ஆர் கவர்ட் வித் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ்
எரிமலையிலிருந்து வெளியில வர மேக்மா எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சாலிடா மாறி அது ராக்கா கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா அது எக்ஸ்ட்ரீசிவ் இக்னீஸ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே அந்த மேக்மா வந்துட்டு எரிமலையிலேருந்து வெளியில வராம அந்த மலைக்குள்ளேயே இருக்கிற எர்த்து கிரஸ்ட்ல வந்துட்டு அந்த ரா அந்த மேக்மா வந்துட்டு கூல் டவுன் ஆகி கூல் டவுன் ஆகி ஸ்லோவா அது வந்து சாலிடா கன்வெர்ட் ஆகி அது அதுக்குள்ளேயே ராக்கா மாறிடுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு அது வந்து இன்ட்ரியூசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்ட்ரியூசிவ்ல ஒரு டைப் தான் வந்துட்டு இந்த ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கிரானைட் செகண்ட் கொஸ்டின் சாயில் லேயர் இது கரெக்ட் ஆன்சர் பெட் ராக் சாயில் வந்துட்டு சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் லேயராக சொல்லியிருப்பாங்க இதிலே கடைசி லேயர் தான் வந்துட்டு இந்த பெட் ராக்ன்ற லேயர் இதில் வந்துட்டு இந்த லேயர் வந்துட்டு ராக்னால ஃபார்ம் ஆனது இதை வந்துட்டு ஆர் ஹொரைசான் பேரண்ட் ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லேயரை தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து பேரன் ஐலாண்ட் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆக்டிவ் வல்கனோ இந்த பேரன் ஐலாண்டில் வந்துட்டு ஆக்டிவ் வல்கனோ நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஃபோர்த் கொஸ்டின் சாயில் கன்சர்வேஷன் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிப் ஃபார்மிங் சாயில் கன்சர்வேஷன்றது வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு சாயிலை வந்துட்டு எரோஷன்லேருந்து தடுக்கிறதுக்கும் அதோட ஃபர்டிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் மண் அரிப்புலேருந்து தடுக்கிறதுக்கும் அதோட ஃபெர்டிலிட்டி குறையாமல் பார்த்துக்கிறது தான் வந்துட்டு சாயில் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாயில் கன்சர்வேஷனில் ஒரு மெத்தட் வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு ஸ்ட்ரிப் ஃபார்மிங் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் மூலமாக சாயில் கன்சர்வேஷன் வந்துட்டு பார்க்குறாங்க ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பசால்ட் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீசிவ் இக்னியஸ் இக்னியஸில் டூ டைப் சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரீசிவ் இன்ட்ரீசிவ்னு சொல்லிட்டு அதில் எக்ஸ்ட்ரீசிவ் வந்துட்டு எரிமலையில் இருக்கிற மேக்மா வெளியில் வந்து அர்த் சர்ஃபேஸாக ரீச் ஆகிட்டு அது சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகி ராக்காக மாறும் அதுதான் எக்ஸ்ட்ரீசிவ் இக்னியஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பெசால்ட் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் லைம்ஸ்டோன் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் செடிமெண்ட்ரி ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் லைம்ஸ்டோன் செவன்த் கொஸ்டின் கோல் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆந்த்ரசைட் ஆந்த்ரசைட்ன்றது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் கோல் எயித்த் கொஸ்டின் நெய்ஸ் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து மெட்டமார்பிக் ராக் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் கிரானைட்டுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு இக்னியஸ் ராக்கு இந்த இக்னியஸ் ராக்கை வந்துட்டு நம்ம ஹை டெம்பரேச்சர்லேயோ இல்லை ப்ரெஷர்லேயோ வந்துட்டு நம்ம உட்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு நெய்ஸ் அப்படிங்கிற மெட்டமார்பிக் மார்க்கா ராக்காக வந்துட்டு கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த நெய்ஸ்ன்றது வந்துட்டு கிரானைட்லேருந்து உருவான ஒரு மெட்டமார்பிக் ராக் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இதில் வந்து எது இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ ஆப்ஷன் ஏ இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஆர் கால் த ப்ரைமரி ராக்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு செகண்ட் கொஸ்டின் சாயில் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் இதுவும் கரெக்டு ராக்ஸ் அரிச்சு அரிச்சு தான் வந்துட்டு சாயில் வந்துட்டு உருவாகுது ஆப்ஷன் சி செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஆர் த ஹார்டஸ்ட் ஒன் இது வந்துட்டு தப்பு ஏன்னா வந்துட்டு இக்னியஸ் ராக்ஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுலே ஹார்டஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் கொஸ்டின் டெக்கான் பிளாட்டி வாஸ் த ரீஜியன் ஆஃப் இக்னியஸ் ராக்ஸ் இதுவும் கரெக்டு ஸோ இன்கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஆர் த ஹார்டஸ்ட் ஒன் செகண்ட் கொஸ்டின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஆப்ஷன் ஏ சாயில் எரோஷன் டிக்ரீசஸ் இட்ஸ் ஃபெர்டிலிட்டி இதுவும் கரெக்டு செகண்ட் கொஸ்டின் டைனமிக் மெட்டமார்பிசம் இஸ் காஸ்டு பை ஹை டெம்பரேச்சர் இது வந்துட்டு ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா வந்துட்டு இக்னியஸ் ராக்ஸில் மெட்டமார்பிசம்ல ரெண்டு இருக்கு தெர்மல் மெட்டமார்பிசம் டைனமிக் மெட்டமார்பிசம்னு ராக்ஸை வந்துட்டு ஹை டெம்பரேச்சருக்கு உட்படுத்தணும்னா உட்படுத்தி அதை மெட்டமார்பிக் ராக்கா கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு டைனமிக் மெட்டமார்பிசம் ஒரு ராக்கை வந்துட்டு ஹை டெம்பரேச்சருக்கு உட்படுத்தி மெட்டமார்பிக் ராக்கா கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு தெர்மல் மெட்டமார்பிசம் அதே மாதிரி ஒரு ராக்கை வந்துட்டு ஹை ப்ரெஷருக்கு உட்படுத்தி அதை மெட்டமார்பிக் ராக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு டைனமிக் மெட்டமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ஷன் சி சாயில் இஸ் எ ரெனிவபிள் சோர்ஸ் திஸ் இஸ் ட்ரூ ஆப்ஷன் டி ஹியூமஸ் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் த டாப் லேயர் ஆஃப் சாயில் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் எது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி டைனமிக் மெட்டமார்பிசம் இஸ் காஸ்டு பை ஹை டெம்பரேச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதை வந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெனி லேயர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்
ஆஹ் மண்ணுல புதைய புதைய வந்துட்டு அது ஒரு ஒரு லேயரா வந்துட்டு அது ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு ஒரு லேயரா அது வந்து செடிமெண்ட் ஆகி செடிமெண்ட் ஆகி நாலடைவுல அது செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸா வந்துட்டு கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் கரெக்ட் அண்ட் டூ எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஒன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங